the world stop all the wars stop killing people stop killing babies war is not the answer war is not how you fix things this country Israel is going through horror and I know my other country America is going through horror and I know the mothers in Gaza are going through horror and I know that people in Ukraine and in all the world are going through their own horrors do anything you can the whole world unite to heal those children that they won't grow up to be haters that they grow up to be lovers gentle lovers like my gentle giant and that they will have a life that they will grow up <laughs> and fulfill their dreams and marry the girl they loved. <laughs> I've been broken now for a few days and I will remain broken for the rest of my life. But I managed to catch one breath and I want to use it to talk to the world because I hear voices of people wanting vengeance and of people wanting to go kill the monsters. And I want to say that in my name I want no vengeance. Stell dir vor, du bist dankbar darüber, dass du die Leichen deiner Familienmitglieder als Ganzes aus den Trümmern deines zerstörten Hauses bergen kannst. Denn viele Menschen können ihre Angehörigen nur in Stücken beerdigen oder gar nicht. Stell dir vor, du bist mit weiteren 2,2 Millionen Menschen hinter einer 8 Meter hohen Mauer eingesperrt und es regnet Bomben im Minutentag vom Himmel und du hast keine Möglichkeit, dich zu schützen oder dich zu wehren. Stell dir vor, du bist weder zu Hause, noch im Krankenhaus, noch in der Schule, noch in der Kirche, noch in der Moschee in Sicherheit und weißt, dass dein Leben jede Sekunde vorbei sein könnte. Stell dir vor, du bist auf dem Weg, der dich in den Süden der Stadt führt, weil man dir dort Sicherheit versprochen hat und du wirst mitsamt deiner Frau und deinen Kindern auf diesen Weg hingerichtet. Stell dir vor, du musst als Arzt Patienten auf dem Boden behandeln und einigen von ihnen Körperteile ohne Narkose amputieren weil man dir den Strom abgestellt hat, dir die Lieferung von Medikamenten verweigert und das Krankenhaus maximal überfüllt ist. Stell dir vor, genau dies passiert jetzt gerade in dieser Sekunde in Gaza. Und es gibt Menschen, die dich als Antisemiten und Terroristen bezeichnen, wenn du auf dieses Unrecht aufmerksam machst. Frieden. Niemand. 